அவர்கள் திட்டம் திட்டமாக வகுப்பார்களாம் இப்ப இருபத்தி இருபத்தி ஓராவது இருபத்தி நான்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வகையில் இருக்கக்கூடிய குடும்பம் இருபத்தி மூன்று வகையில் குடும்பங்கள் இருக்கக்கூடிய பொழுது இருபத்தி நான்காவது மாசியாவின் பேர் வழிக்கும் விடுந்தது என்று சொல்லி பதினெட்டாவது வசனத்தில் நான் பார்க்கணும் இந்த இருபத்தி நான்கு குடும்பங்களில ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் அநேக ஆசாரிய சனங்கள் இவர்களுக்கு ஒவ்வொரு குடும்பமாக அவர்கள் சீட்டு போட்டு சீட்டு போட்டு சீட்டு போட்டு இருபத்தி நான்காவது குடும்பம் முடிந்து மறுபடி மாக ஒன்றாவது குடும்பம் துவங்கி அதில் உள்ள ஆசாரியர்கள் இப்படியே வரும் பொழுது எத்தனை நாட்கள் கடந்து போகும் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் இப்ப சகரியா என்ற பெயருக்கு தேவன் நினைத்தருடினார் என்று அர்த்தமா தேவன் நினைத்தருடினார் ஜகோவா இஸ் ரிமம்பர் தேவன் நினைவு கூர்ந்தார் நினைத்தருடினார் என்ற தேவன் நினைவு கூர்ந்தார் ஜகோவா இஸ் ரிமம்பர் என்று சொல்லி நான் பார்க்கணும் சரி அவருடைய வாழ்க்கையில என்ன அவருடைய வாழ்க்கை எப்படியா இருந்ததா அவர்கள் இருவரும் கர்த்தரிந்த சகல கற்பனையின் படியும் நியமங்களின் படியும் நியமங்களின் படியும் குற்றமற்றவர்களாய் நடந்து தேவனுக்கு முன்பாக நீதி உள்ளவர்களாய் இருந்தார் எப்படி அவருடைய வாழ்க்கை இருந்ததால் குற்றமற்றவர்களாய் நீதி உள்ளவர்களாய் அவர் நடந்து கொண்டார்கள் சகல கற்பனைகளின் படியும் நியமங்களின் படியும் முதலாவது குற்றமற்றவர்களாய் இரண்டாவது தேவனுக்கு முன்பாக நீதி உள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் நீதி உள்ளவர்களாய் அந்த காலங்களிலே விசேஷமாக அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே வாழ்வது ஜகரியாவுடைய வாழ்க்கையிலே வாழ்வது எவ்வளவு சவால் என்பது நீங்கள் ஒருவேளை யோசிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறாராம் ஏழாவது வருஷம் என்ன சொல்றது எலிசபெத்து மனைவியா இருந்தபடினால் அவர்களுக்கு பிள்ளை இல்லாத இருந்தது இருவரும் எப்படிப்பட்டவர்கள் வயது சென்றவர்கள் ஏஜட் லெவல் அவங்க வந்து வயது சென்றவர்களா இருக்கிறார்கள் எத்தனை வயது சென்றவர்கள் நம்ம கணிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அங்கு கொடுக்கப்படுகிறது அவர் சந்தேகப்படுறார் இல்லையா இது எப்படி ஆகும் என்று சொல்லி அவர் கேட்கிறார் அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சிறிய ஒரு குழு இருக்கிறது அவர்கள் தகப்பனாக கொண்டிருக்கிற 
நம்முடைய வாழ்க்கையை வைத்து பார்த்தோம் என்றால் நாம் எங்க இருக்கிறோம் சக்கரையா பக்கத்திலே நாம் போக முடியுமா அப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை அவர் வாழ்ந்திருந்தார் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்பேற்பட்ட ஒரு சவாலா இருக்கிறது இரண்டாவது அவர் தேவ தூதனை பார்க்கிற அந்த சம்பவத்தை நாம் கவனிக்கலாம் யோகானந்தர் சூசைக்கு மறுபடியுமாய் மூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு நாம் திருப்பிக் கொள்ளலாம்
ஒருவேளை அந்த வாயை பேசுறவனா இருந்திருந்தாலும் அவர் என்னென்னா அவர் பேசியிருந்திருக்கலாம் இஷ்டத்துக்கு அவர் எல்லாத்தையாவது சொல்லி இருந்திருக்கலாமோ தெரியாது நம்ம நம்ம அந்த கற்பனைக்கு நான் போகவில்லை ஆனா அவர் பேச வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு தண்டனை அவர் நீ பேசக்கூடாது உள்ள நடந்தது என்னன்னு நீ பேசுறது இல்லை என்னன்னா ஒரு ஊரா போய் நீ ஒரு உடல் பேசியிருந்திருக்கலாம் ஒரு ஊரா போய் இஷ்டத்துக்கு எதையாவது சொல்லி இருந்திருக்கலாம் தெரியாது இல்லாததெல்லாம் ஒரு சொல்லி அவர் நீதி உள்ளவனால சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனாலும் தேவதூதன் தேவன் அவருடைய வாயை அடைத்து போட்டார் நீ அது வரைக்கும் உள்ளே பறக்கிறது வரைக்கும் நீ பேச போவது இல்லை உங்களுடைய வாயை நாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் தேவனுடைய வார்த்தை மாத்திரம் நம்ம பயன்படுத்துகிறோமா அந்த ஒரு கேள்வி அந்த இடத்துல நமக்கு வருகிறது இருபதாவது வசனம் இதோ தகுந்த காலத்திலே நிறைவேற போகிற என் வார்த்தைகளை நீ விசுவாசியாத படியினால் இந்த வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறது தேவன் சொல்கிற எந்த ஒரு காரியமும் அதற்கு ஒரு சந்தேக பார்வை இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சந்தேக பார்வை வந்தால் அது நமக்கு தான் கேடு தேவன் சொல்லிவிட்டால் அவ்வளவுதான் இதை ரெண்டு தடவை வலியுறுத்தணும் மூணு தடவை வலியுறுத்தணும் நீங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லலையே நம்ம வந்து ஏதாவது அறிவிப்பு கொடுக்கணும் நல்லா கவனிங்க ஸ்பெஷல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொன்னதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு உடனே காதல் இருக்கு நேரம் தான் வந்து திரும்பும் நார்மலா பேசும்போது திரும்புவது இல்லை எங்கேயோ கவனம் எங்கேயோ உட்காந்துருக்கும் சிந்தனை எங்கேயோ இருக்கும் நம்முடைய கண் எங்கேயோ இருக்கும் பார்வை எங்கேயோ இருக்கும் ஆனா இம்பார்ட்டன்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அது வரைக்கும் கொடுத்தது அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் ஆனா இம்பார்ட்டன்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் உடனே ஒரு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் அப்படி இல்ல தேவன் ஒரு விஷயம் சொன்னது ஒரு விஷயம் அது இம்பார்ட்டன்ட் தான் அது அதை திரும்பவும் இரண்டாவது முறை சொல்கிறவர் அல்ல ஓய்வு நாளை ஆசிரிப்பாயாக அப்படின்னா அவர் தான் ஓய்வு நாள் தோறும் ஆசிரிப்பாயாகன்னு சொன்னாரா சொல்லல ஆனா அவர்கள் எல்லா ஓய்வு நாளையும் அவர்கள் ஆசைத்தார்கள் கத்துடைய பந்தி வாரத்தின் முதலாம் நாளில் ஆசைத்தார்கள் எல்லா வாரமும் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா எல்லா வாரமும் சொல்லணும்னு சொல்லல ஓய்வு நாள் தானே சொல்லிச்சு ஏன் எல்லா வாரமும் கண்டு கடைபிடிச்சாங்க இப்ப கத்துடைய பந்தி ஓய்வு நாள் அப்படின்னு அல்ல வாரத்தின் முதலாம் நாளில் அவர்கள் அதை அனுசரித்தார்கள் அதனாலதான் நாம் வாரத்தின் முதலாம் நாள் தோறும் அதை அனுசரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா எத்தனையோ ஜனங்களுக்கு வருஷ கணக்காக கத்துடைய பந்தி கிடைக்கல ஏன்னா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியல கத்துடைய பந்தி உடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பிடிக்கல பிரி புரியல பிடிக்கவும் இல்லை அது ஏதோ ஒரு சடங்காச்சாரம் அவர்களுக்கு டெலிஃபோன்ல பார்த்துட்டா பேசிட்டே போயிடலாம் கத்துடைய பந்திக்கான முக்கியத்துவத்தை உணராத படிக்கு நாம் இருக்கிறோம் என்றால் ஆராதனையில அர்த்தமே இல்லை ஆராதனையில அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்கு நம்ம தொழுகையில நாம் உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட ஒரு தேவனுக்கு நாம் மகிமையை நாம் கொடுக்கிறோம் அப்போ நாம தேவனுக்கு அவர் கத்துடைய பந்தி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஒரு நாளும் தேவனுடைய தொழுகையிலே நாம் அதை விடுவது அல்ல அவருடைய வார்த்தை விசுவாசிக்கும் பொழுது அதுக்கு நாம் கீழ்படுகிறதா இருக்கிறோம் விசுவாசிக்காத பொழுது நாம் அதை விடு விட்டுவிடுகிறோம் அது நமக்கு சரியானதாக ஆசீர்வாதமாக முடிவது அல்ல இருபத்தி ஓராவது வருஷம் ஜனங்கள் ஜகரியாவுக்கு காத்திருந்து அவன் தேவாலயத்தில் தாமதத்தினால் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஏன் அவர்கள் ஆச்சரியப்படணும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் இருக்கிறது போனா அஞ்சு நிமிஷமோ ரெண்டு நிமிஷமோ தெரியாது அந்த டைத்துக்குள்ள அவர் வெளியே வரலன்னா அவர் ஆடு அவுட் இறந்து போயிட்டாரு ஏதோ பாவம் பண்ணிட்டாரு அங்க இறந்து போயிட்டாருங்கிற ஒரு அங்க வரமுறை உண்டு நான் அந்த வசனத்தை கொண்டு வரல அவர் என்ன லேவில் அவனுக்கு இடுப்புல கயிறு கட்டி வச்சிருப்பாங்க இவர் தாமதம் ஆயிடுச்சு வெயிட் பண்றாங்க அவர் வெளியே வந்துட்டார் அப்போ ஏதோ உள்ள நடந்திருக்கு அவர்களுக்கு இல்லாத 
அவர்களுக்கு இல்லாத பாக்கியம் நமக்கு உண்டு அவர்களுக்கு இல்லாத பாக்கியம் நமக்கு உண்டு தேவனுடைய வார்த்தையை முழுவதுமாய் ஆதியாமம் முதற் கொண்டு வெளிப்படுத்திய விசேஷம் எல்லாம் கோர்க்கப்பட்டு நம்முடைய சொந்த பாஷையிலே ஒரே புக்க கையில இருக்கு ஒரு அருமையான ஒரு சகோதரன் அவர்கிட்ட சகோதரன் என்னிடத்துல அடிக்கடி அவர் பேசுவார் வேதாமத்தை கொண்டு பேசும்பொழுது சில நேரம் நான் வந்து சில வசனங்களை நான் கோடிட்டு எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா அவர் சொன்னார் இல்ல பிரதர் நீங்க வசனம் வாசிங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த அறுபத்தாறு புஸ்தகமும் ஒரே கையில் நமக்கு அடங்கிருச்சு அவர்களுக்கு இருக்கிற இந்த பிரெயில் புஸ்தகம் அப்படி கிடையாது லூகா மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய புஸ்தகமா இருக்கும் லூகா ஒன்றோ என்றோ தெரியல சின்ன நிறுவனங்கள் மூன்று நிறுவனங்கள் சேர்ந்து ஒரு புக்கா இருக்கும் ஒரு குழு பைபிள் அப்படின்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட அவர்களுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒன்று ஒரு ரெண்டு அடி ரெண்டு அடி உயரத்துக்கு அந்த முழு கலெக்ஷன் எடுத்துட்டு போனாதான் அவங்களுக்கு ஒரு பைபிள் இப்ப திடீர்னு ஒண்ணுக்கு வந்து பத்தாவது அதிகாரம் வந்து எடுத்து வாசிக்க சொன்னா அவங்களால வாசிக்க முடியாது அந்த புக்கு முதல்ல ஒண்ணுக்கு வந்து எந்த புக்கு சொல்லி முதல் தேடணும் அதுக்கப்புறம் அதை கேட்கணும் அவர்கள் அதை படிக்கணும் இது இப்பொழுது இருக்கிற காலம் மாத்திரம் இல்ல இந்த பழைய ஏற்பாடு காலங்களிலே ஆதி காலங்களிலே தோளிலே சுருளிலே அவங்க எழுதி வைத்திருந்தாங்க அதிகாரங்கள் நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேதாமத்துல நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது அதிகாரங்களை தோல் சுருளாக இருந்திருந்தா இந்த ரூம் முழுக்க அடக்கி வச்சிருந்திருக்கணும் இந்த ரூம் முழுக்க நம்ம அடக்கி வச்சிருந்தா தான் ஒரு பைபிள் அதுக்கு தேவையான அத்தனையும் அவர்களுக்கு அப்பொழுது அதுவும் கிடையாது திடீர்னு ஒரு வசனம் வேணும்னா கிடைக்காது எத்தியோப்பிய மந்திரி அங்க இருந்து வந்து எரிசிலுக்கு ஏசாயா புஸ்தகத்துல ஒரு பகுதி மாதிரி தான் வாங்கிட்டு போவார் அப்போ அதுலதான் அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் நீங்களும் நானும் அப்படி இல்ல ஆதியாம ஏசு கிறிஸ்து பிறந்த காலத்துல இருந்து தேவன் உலகத்தை உண்டாக்கின காலத்துல இருந்து யோவான் அப்பசுரன் எழுதி வைத்த கடைசி புஸ்தகம் வரைக்கும் நினைச்ச உடனே டக்குனு நம்மளால திரும்ப முடியும் உடனே எடுத்து பார்க்க முடியும் உடனே அதை வெரிஃபை பண்ண முடியும் அப்ப எல்லாவற்றையும் நம்முடைய கையில கொடுத்திருக்கிற பட்சத்துல அதை நாம் படித்து புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவர்களை காட்டிலும் விசுவாசத்திலே நாம் அதிகமாய் வளர்வதற்கும் சந்தேகம் இன்றி நாம் வாழ்வதற்கும் எல்லா காரியங்களையும் தேவன் நமக்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார் பரலோகம் போறது வரைக்கும் தேவையான அதிலே நமக்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார் நமக்கு டவுட்டுக்கு வேலை இல்லாமல் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் விசுவாச வளர்ச்சிக்கு தேவையான அத்தனையும் விசுவாச வளர்ச்சினா நூறு சதவீதம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இல்ல நூறு சதவீதமும் விசுவாசத்துக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் நமக்கு வாழ்க்கையில டவுட் அப்படின்னு வர்றதுக்கான இடம் இல்லை அவர்களுக்கு அப்பொழுது இருந்தது காரணம் ஒருவேளை இந்த புஸ்தகம் எல்லாம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் படித்து தேவதற்கு வளர்ச்சி இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அவர்கள் நியாயமானதை முழுவதுமா கற்றிருந்திருக்கலாம் ஆனால் நமக்கோ வருகை வரைக்கும் கிறிஸ்துவின் வருகை வரைக்கும் நமக்கு எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு காலத்துல நாம் வாழ்ந்தோம் என்றால் நம்முடைய விசுவாசம் அவர்களே காட்டினோம் நாம் பாக்கியசாலிகள் அவர்களே காட்டினோம் நாம் மேன்மையுடனாய் இருக்க வேண்டியது அவசியம் மூன்றாவதாக சக்கரியனுடைய விசுவாசம் எப்படியா இருந்தது என்று பாருங்கள் அதே லோகா ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்பது வாசிக்க ஒரே கருத்து 
கணவன் மனைவி ஒரே கருத்து கணவன் அப்போ உள்ள நடந்த விஷயங்களை சகரியா தன்னுடைய மனைவி எல்லாவற்றையும் விளக்கி கொடுத்திருக்கிறார் யோவான் உனக்கு உனக்கு பேர் குழந்த பிறக்க போது அவனுக்கு யோவான் பேர் வைக்கணும் முதற்கொண்டு அவர் சொல்லி வைத்திருக்கிறார் அதே அவர்கள் கீழ்ப்படிந்து கரெக்டாக அந்த பேருக்கு அவர்கள் சொல்லும் பொழுது ஜனங்கள் அது ஆச்சரியப்பட்டு ரெண்டு பேரும் ஒரே காரியத்தை தானே சொல்றாங்க சொல்லிட்டு அவருக்கு யோவான் பேர் வைக்கிறாங்க அப்பொழுது இவருடைய வாய் திறக்கிறது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காரியத்தை எவ்வளவு ஒரு மகிமையான ஒரு காரியத்தை அவர் சொல்றார் பாருங்க நான் அதை வாசிக்கிறேன் நீங்கள் என்னோடு சேர்ந்து வேதாமதியை அதை கவனிக்குமாறு பின்வருமாறு பாருங்க அறுபத்தி நாலாவது வருஷம் வாய் திறந்த உடனேயே அவர் சொல்ற வார்த்தை உடனே அவருடைய வாய் திறக்கப்பட்டு அவனுடைய நாவும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டு தேவனை சுத்திரத்தில் பேசினான் அதனால் அவருடைய சுற்றி வாசகமா இருந்த யாவருக்கும் பயம் உண்டாயிற்று வாய் திறந்தோன்னா தேவனை வார்த்தான் தேவனை சோதரித்து பேசினான் மற்றவர்களுக்கு பயம் உண்டாக்கி இவ்வளவு நாள் அவன் கூடியிருந்தானே இப்ப யோகான்னு சொன்ன உடனே அவன் உள்ள இருந்து வெளியவனா வாய் அடுத்திருந்து இப்ப யோகான்னு சொன்ன உடனே இப்ப அந்த நேரம் அவன் ஏதோ பூர்த்தி ஆகுதுன்னு சொன்ன மாத்திரத்திலேயே இப்போ அறுபத்தி ஆறுல இருந்து அவன் சொன்ன வசனத்தை பாருங்க அவைகளை கேள்விப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் நீங்கள் மனதிலே அவைகளை வைத்துக் கொண்டு இந்த பிள்ளை எப்படிப்பட்டதா இருக்குமோ என்றார்கள் கத்துடைய தரம் அந்த பிள்ளையோட இருந்தது அவருடைய தகப்பனாகி சகரியா பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு தீர்க்க தரிசனமாக இசைவரின் தேவனாகிய கத்திற்கு சோதனம் உண்டாவதாக அவர் நம்முடைய பிதாக்களுக்கு வாக்கு திட்டம் அணிய இரக்கத்தை செய்வதற்கும் தம்முடைய பரிசுத்த உடன்படிக்கை நினைத்த வழி உங்கள் சத்துருக்களின் கைகளில் நின்று நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு உயிரோடு இருக்கும் நாடெல்லாம் பயம் இல்லாமல் எனக்கு முன்பாக பரிசுத்தத்தோடும் நீதியோடும் எனக்கு ஊழியம் செய்ய கற்றிடுவேன் என்று அவர் நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபரகமுக்கும் இட்ட ஆணையை நிறைவேற்றுகிறதற்கும் ஆதி முதல் கொண்டிருந்த தம்முடைய பரிசுத்த தீர்க்க தரிசிகளில் வாக்கினால் தாம் சொன்னபடியே நமது ஜனத்தை சந்தித்து மீட்டுக் கொண்டு நம்முடைய சத்துக்களில் என்றும் நம்மை பகைக்கிற யாவருடைய கைகள் என்றும் நம்மை ரட்சிக்கும் படைக்கும் நம்முடைய தாசனாகிய தாவிதின் வம்சத்திலே நமக்கு ரட்சணிய கும்பை ஏற்படுத்தினார் நீயோ பாலகனே உன்னதமானவருடைய தீர்க்க தரிசி எனப்படுவாய் நீ கத்தருக்கு வழிகளை ஆயத்தம் பண்ணவும் நமது தேவனுடைய ஒழுக்கமான இரக்கத்தினாலே அவருடைய ஜனத்துக்கு பாவ மன்னிப்பாய் ரட்சிப்பை தெரியப்படுத்தவும் அவருக்கு முன்னாக நடந்து போவாய் அந்த காலத்திலும் மரணைகளில் உட்கார்ந்து இருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் தரவும் நம்முடைய கால்களை சமாதானத்தின் வழியை நடத்தவும் அவ் இரக்கத்தினாலே உன்னதத்திலிருந்து தோன்றிய அருணோதயம் நம்மை சந்தித்திருக்கிறது என்றான் அதாவது ஆதி அனுபவத்திலே தேவன் கொடுத்த அந்த வாக்கு திட்டத்தை நினைவு கூறுகிறார் என்ன நினைவு கூறுகிறார் இன்னொரு எழுபத்தி மூணாவது வருஷத்துல ஆதி முதல் கொடுத்து இருந்த தம்முடைய பரிசுத்தை நீங்க தரிசியில் வாக்கினால் தாம் சொன்னபடியே இருபத்தி ரெண்டு அவர் நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபர் நமக்கு இட்ட ஆணையை நிறைவேற்றுவதற்கு என்ன ஆணை ஆபர் நமக்கு என்ன ஆணை கொடுத்தாரு சந்ததியை நான் பெருகப்படுவேன் வானதி நட்சத்திரங்களை போல நான் பெருகப்படுவேன் எப்படி அவருடைய சந்ததி பெருகப்பட்டது ஆபரகாம் சந்ததினா யாரு ஆபரகாம் சந்ததினா வந்து நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழே வரக்கூடிய சிறுவர்களா கிடையாது விசுவாசத்தினால அப்ப நீங்களும் நானும் ஆபரகாமின் பிள்ளைகள் எப்படி வந்தோம் விசுவாசத்தினாலே எப்படி நாம் விசுவாசத்தினாலே ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி கொண்டதுனாலே நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அப்ப ஏசு கிறிஸ்து யாருடைய சந்ததியில வர்றாரு அவருடைய யூதா யூதாவுடைய சந்ததியில வருகிறார் யூதாவின் சந்ததி ஆபரகாமுடைய வித்திலே அவருடைய சந்ததியிலே வருகிறது தாவிதின் வழியிலே வருகிறது அப்ப யாரெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ அவருடைய தேவனுடைய பிள்ளைகள் யாரெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்கள் ஆபரகாமின் சந்ததியில வருகிறார்கள் இதற்கும் நியாய பிரமாணத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை காரணம் நியாய பிரமாணமானது ஆபரகாம் காலத்திலே கொடுக்கப்படவில்லை அது மோசையின் காலத்திலே கொடுக்கப்பட்டது அது ஒரு குறுகிய காலம் பிஃபோர் ஆபரகாம் ஏசு கிறிஸ்து ஆப்டர் உடன்படிக்கைக்கு அதுக்கப்புறமாக நியாய பிரமாணத்துக்கு அப்புறமாக பழைய கவர்னுக்கு அப்புறமாக ஏசு கிறிஸ்து அந்த விசுவாசத்தை நாம் பற்றிக் கொள்கிறோமோ இது அங்க இருந்து கனெக்ட் ஆகுது ஆபரகாமோடு கனெக்ட் ஆகிறது அதனாலதான் ஆபரகாமுக்கு சொன்னாரு வானது நட்சத்திரங்களை போற எண்ண முடியாது இன்றைக்கு எண்ண முடியாத 